em princípio, eu quero sempre aumentar o investimento, nem que seja gradualmente. Então, por exemplo, eu tenho um apetite a risco muito maior do que o Hugo, então eu sempre quero aumentar mais do que ele quer. Mesmo ele sendo conservador e o mais agressivo, então a gente concorda com uma coisa, a gente tem que aumentar sempre. Sem aumentar o custo por lead. Mas assim, não, não basta você aumentar o seu investimento pagando mais caro pela sua audiência. Em outras palavras, é controlando o risco, né? Controlando você aumenta o risco. controlando o risco. Você tem que comprar mais audiência da mesma qualidade, mas em mais quantidade. Não adianta você comprar mais quantidade mais caro. Eu acho que risco é só risco quando você não sabe o que está fazendo. Então, vou te dar um exemplo. O, um cara, um profissional dirigia 120 Aham. por hora em Interlagos é muito conservador. É safe. É safe. Que sa é mais perigoso o Gui dirigir a 120 por hora do que uma pessoa mais profissional, não estou falando nem um campeão não, a dirigir a 280 por hora. Porque ele tem todo o treinamento, foco, muita coisa. Então hoje em dia, é muito, eu não acho que a gente está arriscado. Eu acho. Por quê? Porque, porque a gente tem skill, a gente tem habilidade. Então o risco não é uma coisa absoluta, ele é relativo ao seu nível de habilidade. Hum. Podia ser no pôquer. O Gui está investindo, é, vamos dizer, 10 mil em uma mão, talvez possa ser muito menos arriscado do que eu estar investindo mil, porque o nível de, de habilidade uhum. dele no assunto é superior ao meu. Então, hoje em dia, então, com muitos lançamentos, eu adquiri habilidade. É. E mesmo que dê tudo errado, eu não quebro. Exato. Porque tá eu estou preparado. É que nem alguém que, sei lá, escala com... Para escala uma grande parede sem equipamento, sem corda, mas tem um paraquedas atrás. Pode ser que o paraquedas salve. Então eu tenho, eu desenvolvi esse calo, vamos dizer assim. 